ሰላም ወደ አዲስ ፋክት ቤት ሰዎች የዳራያን 2012 ዓ.ም ተምረት ለታይ ዜናዎችን ይዘን መተናል በዜናዎቻችን ላይ ከመንዳሳቸው ዋና ዋና ጉዳዮች መካከል አርስቶቹም በማስቀደም እንጀምራለን አብራችሁ እንቆዩ ብልጽግና ፓርቲ የተከላቀሉ የሃዲ ገህትና ጋር ድርጅቶች በይፋ መከላቀላቸውን በፊርማቸው ማረጋጋታቸውን ተሰምቷል በፊርማ ስነ ስርዓቱ ላይ እናም ተገኙ የትኞቹ ፓርቲዎችስ ፊርማቸውን አኑ የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እና የመከላካ ሚኒስትሩ አቶ ለማመገር ሳግኒውነት መሻከር ከጀመረ ውሉ ማደሩ እነሱም ጉዳዩን የሰሙት ከ5 ወራት ገደማ በፊት እንደሆነ የቱ ለማባ ገዳ ተናግረዋል ዝርዝር መረጃ አለ የሲዳማ ክልል መሆኑን ተከትሎ ሌሎችም ጥያቄዎች በማንሳት ላይ ይገኛሉ በዛሬው ለተም ጥያቄ ካነሱት ማበረሰቦች መካከል ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ተያይቷል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለጥያቄያቸው ምን ምላሽ ሰጡ ምላሹን የምን አነግራችሁ ይላል ዳንጎቴ ግሩፕን ጨምሮ በርካታ ኩባንያዎች የጨረታውን ሂደት በመጣባበቅ ላይ የሚገኙት መንግስት ከመሸጣቸው 13 ስኳር ፋብሪካዎች ውስጥ ስድስቱን መቼ ወደ ግል ለማዞር እንደተዘጋጀ ተገለጸ የተባበሩት ያማራ በጓድራጎ ድርጅት ተመሰረተ ለሞኑ ማህበሪት መሰረተበት አላማ ምንድን ነው አዲሱ የኢትዮጵያ ሳተላይት ስራ ሲጀምር በአመት ለኪራይ ይወጣ የነበረውን በርካታ ሚሊዮን ብር ያስቀራል ተብሏል ለሞኑ ሳተላይቱ ምን ያክል ብር ያድን ይሆን ሳተላይቱስ የሚሰጠው አገልግሎት ምንድን ነው ውድታ ደማን ከላይ ሰማቻቸውን አጫጭር ዜናዎች በዝርዝር እንመለከታለን አብራችሁ እንቆዩ በመላው ኢትዮጵያ ሰላም ሰፍኖ መረጋጋት እንዲመጣ ሁሉም መመናን በጸሎትና መላ መጠንከር እንዳለባቸው ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያልክ በጽዋ ቅዱስ አቡነ ማቲያስ አሳሰቡ። ያክሱም ጽዮን አመታይ የነግስ ክብረ በዓል ዛሬ በድምቀት ተከብሯል። በባሉ ሥነ ሥርዓት ወቅት በጽዋ ቅዱስ አቡነ ማቲያስ ሰላም ለሁሉም ፍጡር ወሳኝና ለምጣበቀ የሚገባው አጋይ የማይገኝለት ጸጋ ነው ብለዋል። በመላ ኢትዮጵያ ሰላም ሰፍኖ መረጋጋት እንዲመጣ ሁሉም መመናን በጸሎትና መላ መጠንከር እንዳለባቸው ማሳስበዋል። የኛን ክፍተትና መዳከም ያዩ ኢትዮጵያን ጉዳት የሚመኙ ብዙ ናቸው። ክፍተት አስወግደን አንድነታችንን ልናጠነክር ይገባልን ብለዋል። የኢትዮጵያ ህብረት አንድነትና ጽናት ተጠብቆ እንዲኖር ያንዳንዱ ዜጋ በትጋት መስራት እንዳለበት ብጹዕ ቅዱስ አቡነ ማቲያስ መልክታቸውን አስተላልፈዋል። በባሉ ስነ ስርዓት የተገኙት የትግራይ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል በበኩላቸው ትግራይ የብዙ ሃይማኖታዊ ባህላዊ ታሪካዊ ቅርስ አብት ባለቤት መሆኑን ተናግረዋል ሲል ኢዚያ ዘግቧል። መንግስት ከመሸጣቸው 13 ስኳር ፋብሪካዎች ውስጥ ስድስቱን ካራክተራት በኋላ ወደ ግል ለማዞር መዘጋጀቱን ሲያስታውቅ ዳንጎቴ ግሩፕን ጨምሮ በርካታ ኩባንያዎች የጨረታውን ሂደት በመጣባበቅ ላይ እንደሚገኙ ተገለጸ። የገንዘብ ሚኒስትር ከፍተኛ ማካሪ ዶክተር ብሩክታዬ ለሪፖርተር እንደገለጹት በግዢ ሂደቱ የሚሳተፉ የሀገር ውስጥና የውጭ ኩባንያዎች ፍላጎታቸውን እንዲያስታውቁ በተደረገው ጥሪ መሰረት በርካታ ኩባንያዎች ጨረታውን የሚወጣበትን ጊዜ በመጣባበቅ ላይ ናቸው ተብሏል። ፍላጎታቸውን ካስታወቁ መካከል ከኬንያ፣ ካልጄሪያ፣ ከሞሪሺየስ፣ ከተባበሩት አረብ ኤምሬትስ፣ ከሳውዲ አረቢያ፣ ከኳታር፣ ከናይጄሪያና ከሌሎችም የተውጣጡ ኩባንያዎች ጨረታው የሚከፈትበትን ቀን እየጠበቁ ይገኛሉ ብለ ተባሉ። ከሀገር ውስጥም የቢራ ፋብሪካዎችን ጨምሮ የመጠጥ ኢንደስትሪ ውስጥ የሚንቀሳቀሱና በመገም ማቀናው አበር መስክ የተሰማሩ የሸንኮራ ገዳ አምራቾችና ሌሎችም ጨረታው ይፋ የሚወጣበትን ጊዜ ከመጣባበቁት መካከል ናቸው በኢትዮጵያ በስሚንቶ ምርቶች የሚታወቀው ዳንጎቴ ኢንደስትሪ መንግስት ለሽያጭ ካቀረባቸው የስኳር ፋብሪካዎች መካከል ቢያንስ ሁለቱን ለመግዛት ፍላጎት እንዳለው የዳንጎቴ ግሩፕ ወኪል አቶ አዲስ አለማየሁ ለሪፖርተር ገልጿል እንዳቶ አዲስ ገለጻ ዳንጎቴ ግሩፕ ጨረታው የፋ የሚደረግበት ክለኛ ጊዜ መቼ እንደሆነ ብቻ በመጣባበቅ ላይ ይገኛል ነው ያሉት። ዳንጎቴ ከዚህ ቀደም በፖታሺየም አምራችነት ለመሰማራት እንቅስቀሳ ጀምሮ እንደነበር ከመይተቀሱለት የኢንቨስትመንት ፍላጎች መካከል ይመደባል። በኢትዮጵያ በአመት እስከ 2.5 ሚሊዮን ሜትሪክ ቶን ሲሚንቶ የማምረት አቅም ያለውን ፋብሪካ የገነቡት የዳንጎቴ ግሩፕ ባለቤት አሊኮ ዳንጎቴ እኩል አቅም ያለው ተጨማሪ ፋብሪካ የመገንባት ፍላጎት እንዳላቸው አስተውቆ እንደነበር አይዘነጋም። በናይጄሪያና በሌሎችም ሀገሮች ውስጥ በተለያዩ ኢንደስትሪ ምርቶች ተለይም በሲሚንቶ በስኳር በመገብ ሸቀጦችና በመሳሰሉት መስኮች የሚታወቀው ዳንጎቴ ግሩፕ በነዳጅ ፍለጋና ማምረት ስራም በናይጄሪያ በተለይ ትልቅ እንቅስቀሳ ላይ ይገኛል። በኢትዮጵያ ስኳር ዘርፍ እንደ ዳንጎቴ ትልቅ ፍላጎት ያሳዩ ኩባንያዎች የሚሰሩበት ኢንደስትሪ ኮዲው የሚመረባቸው የግና አስተዳደር ማቀፎች መዘጋጀት ጀምሯል። ከሰሞኑ በተከይደውና የገንዘብ ሚኒስቴር በጠራው የህዝብ 
ምክክር መድረክም የሰኳር ረቂቁ አጁን ጨምሮ የዘርፉ ፖሊሲን መሰል ጉዳዮች ተቃይቷል። ሚኒስትሩ ዘርፉን እንዲያጠኑ የቀጠራቸው አማካሪዎችም ካቀረባቸው ምክር ሐሳቦች መካከል የሰኳር ኢንደስትሪውን የሚመራ ቦርድ ይቋቋም የሚል ሰፊ የመወያያ ጉዳይ ነበር። በዝጠኝ የቦርድ አባላት እንደሚተዳደር በረቂቅ ህጉ የተጠቀሰው የሰኳር ቦርድ ከሚሰጡት አላፊነቶች መካከል የሰኳር ዝክተኛና ከፍተኛ ዋጋ ወለል መወሰን ለአምራቾች ፍቃድ የመስጠትና የግልግል ዳኝነት የሚሰጥበት ስራት የመዘርጋት አላፊነቶች ኮአንዋናዎች መካከል ይመደባሉ። የኢትዮጵያ ስኳር ኮርፖሬሽን የስኳር ዘርፉን ከመምራት እንዲወጣ ተደርጎ እንደ አንድ አምራች የቦርዱ አባል ሆኖ እንደሚከታተልም ተገልጿል። እስካሁን የተዘጋጁ ህጎችና የስኳር ኢንደስትሪው ጠቅላላ ያብትና አዳ መገለጫ ዝርዝር ሰነዶች መጠቃለላቸው በተለይም የስኳር ኢንደስትሪው የጨረታና የቴክኒክ ሰነዶች በመጪው ወር ለህዝብ ፋ እንደሚደረጉ ይተበቃል። ከጥርስ ከመጋቢት ባለው ጊዜ ውስጥም ስድስት ፋብሪካዎች ለጨረታ እንደሚቀርቡ ይተበቃል ሲል ሪፖርተር ጋዜጣ አስነብቋል። አዲሱ የኢትዮጵያ ሳተላይት በአመት ለኪራ ይወጣ የነበረውን ከ350 ሚሊዮን ብር በላይ ያስቀራል ተባለም። ኢትዮጵያ የራሷን ሳተላይት ካመጠቀች በአመት ለኪራ ይወጣ ከነበረው ገንዘብ ውስጥ ከ350 ሚሊዮን ብር በላይ የሚሆነውን ወጪ ማስቀረት እንደምትችል የኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስ ቴክኖሎጂ አስተዋቀም። ኢትዮጵያ የራሷን ሳተላይት ለማምጠቅ ለታሳሳስ ርቀት 2012 ዓ.ም ተምረት ቀጥሎ ይዛለች። በቻይና የተሰራችውና 72 ኪሎ ግራም የምትመዘነው ሳተላይት ከቻይና ቤጂንግ ጋር 100 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ተወነጨፋለች ተብሎ ይጠበቃል። ይህቺ ከመሬት በ700 ኪሎ ሜትር ርቀት እንደምትቀመጥ የተገለጸችው ሳተላይት ታዳ አገሪቷን በአካባቢ ጥበቃ በግብርናና ባየር ሁኔታ መረጃ በመስጠት እንደምታገለግል ተነግሯል። የኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ሰለሞን በላይ ከኢዚያ ጋር ባደረጉት ኢታ ኢትዮጵያ ራስዋን የሳተላይት ቴክኖሎጂ መጠቀሟ ከቀሪው ዓለም ጋር ተወዳዳሪውና እድገቷን ለማፋጠን ይረዳታል ብለዋል። እስካሁን በነበረው ኔታ ኢትዮጵያ የተለያየ መረጃዎችን ለመሰብሰብ ቴክኖሎጂ ላላቸው አገራት በርካታ ኤክራይ ገንዘብ ተከፍል እንደነበርና የሳተላይት ጥቅም ላይ ሲውል ግን በአመት ከ350 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪን ማስቀረት እንደሚቻል ነው የተናገሩት። በሳተላይቱ በአጠቃላይ በአገሪቷ ውስጥ ያሉ አስፈላጊ መረጃዎችን በአራት ቀናት ውስጥ አደራጅቶ ማምጣት እንደሚቻልም ነው የገለጹት። ግብርናን ጨምሮ በሌሎች የሀገሪቷ ኢኮኖሚ ዘርፎች ዙሪያ አስፈላጊ መረጃዎችን በሚፈልገው ፍጥነትና ጥራት ለማግኘትም ትልቅ ሚና እንደሚኖረውም እንዲገልጿል። ተክላይም ስትር ዶክተር አብይ አህመድ ኮላይታ የሀገር ሽማግሌዎችና ኮላይታ ዞን የማህበረሰብ ተወካዮች ጋር ተያይዩ። ተክላይም ስትሩ ከህብረተሰብ ተወካዮቹ ስኬታማው ውይይት ማድረጋቸውን በፌስቡክ ገጻቸው አስፈረዋል። በዚህ ውይይት ላይ የሰላም ሚኒስትር ወይዘሮ ሙፈሪያት ካምቢልና የደቡብ ክልል ምክትል ራስ መስተዳድር አቶሩስ ትይርዳው እንዲሁም ሌሎች የሥራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል። እንዲሁም ኮላይታ ዞን የተለያዩ ወረዳዎች የተወካዩ ለህብረተሰብ ክፍሎች ተሳታፊ ሆነዋል። የዛሬው ከተክላይም ስትር ጋር የነበረው ውይይት አጠቃላይ ፍሬ ሐሳብ የውላይት ታዝብ ራስን በራስ የማስተዳደር የክልል አደረጃ ጀት ያቀም በተመለከተ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ወተደረገው ይት የውላይት ታዝብ ጥያቄ በሕገ መንግስት ያግባብ ብቻ መፈጸም እንዳለበት ተወካዮች ያለ ልዩነት በሙሉ ድምጽ አስተውቀዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩም በሕጉ መሰረት ይመለስ የምትሉ ከሆነ ምርጫ ብሩድ የሚፈጽመ ጉዳይ ነው ብለዋል። የተባበሩት ያማራ በጓራ ጎድርጅ ተመሰረተ። በሰው ሰራሽና ተፈጥሯዊ ምክንያቶች ለችግር ተጋላጭ ለሆኑ አማራዎች አፋጣይ ምላሽ የሚሰጥ የተባበሩት ያማራ በጓራ ጎድረጅ ተመሰረተ። በጓራ ጎድረጅቱ በአማራ ክልልና ከክልሉ ውጭ ያሉ አማራዎችን ሰዋይና ዲሞክራሲ የምትቶቻቸው እንዳይጣሱ ከመታገል ባለፈ ኮኖሚና ማህበራዊ ጥቅማቸው እንዲከበር ይሰራልም ተብሏል። ማህበሩ በትላንት ላይ ተመስርተን ነገን እንሰራለን በሚል መሪ ሐሳብ የመጀመሪያ የምስረታ ጉባኤውን በአዲስ አበባ ከሄደዋል። በጉባኤውም የማህበሩ የምስረታ አላማና አጠቃላይ ገጽታ ቀርቧል። የማህበሩ አዳራሽ ኮሚቴ ሰብሳቢ ዶክተር ሲሳይ መንግስት እንደተናገሩት ያማራ ህዝብ በኢትዮጵያ ታሪክ ሀገረ መንግስት በመመስረትና ታሪክን ጠብቆ ለትውልድ በማስረከብ በኩል የተሻለ አስተዋጽኦ አበርክቶ ያለ ታሪኩን በማጠልሸት ለተለያዩ ችግሮች ሲጋለጥ ቆይቷል ብለዋል። ይሁን እንጂ ለችግር ተጋላጭ የሆኑ አማራዎችም በተራጀ መንገድ የሚረዳ አካል ስካውናል ነበርም እና ማህበሩ ይህን ክፍተት እንደሚሞላ አመነታቸውን ገልጿል። ያዳራሽ ኮሚቴው መከተል ሰብሳቢ ረዳት ፕሮፌሰር ሲሳይ ወገቸው ደግሞ በአማራ ክልል ውስጥ የክልሉ ልማት የሚያፋጥኑና ችግሮችን ለመፍታት የሚሰሩ ድርጅቶች ቢኖሩም ከክልሉ ውስጥ ያሉ አማራዎችንም ችግር ትኩረት የሚሰጥ ድርጅት አስፈላጊ ነው ሲሉ 
የማበሩን ምስረታ ተገቢነት አስረድቷልም በመስረታ ጉባኤ የተገኙት የአማራ ክልል በይነ መንግስታት ቢሮ አላፊ ዶክተር ደስታ አስፈው ማበሩ የአማራ ተወላጆችን ኢኮኖሚና ማህበራዊ ችግሮች ለመቅረፍ የክልሉ መንግስት የሚያደርገውን ጥረት የማገስ ተስፋ እንዳለው ገልጸው ሁሉም ማህበሩን በማጠናከር በኩል አላፊነቱን እንዲወጣ ጠይቋልም የጉባኤ ተሳታፊዎችም የማበሩ ምስረታ አስፈላጊነትና ለውጥታን ማነቱም እንደሚሰሩ ቁርጠኝነታቸውን ገልጸዋልም ዘገባው ያአመድ ነው የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና የመከላከያ ሚኒስትሩ አቶ ለማ መገርሳ ግንኙነት መሻከር ከጀመረ ሁሉ ማደሩን እነርሱም ጉዳዩ ነሰሙት ከአምስት ወራት ገደማ በፊት እንደሆነ የቱ ለማ አባገዳ ጎበና ሆላ ለቢቢሲ ገልጿል። እነዚህ አባገዳ ልጆች በፊት ምን ያክል ይቀራረቡ እንደነበር የተራራቁ እንዳሉ ይሰማ ነው ከአምስት ወር በፊት ነው የሚሉት አባገዳ ጎበና የሎሮሞ ህዝብ ጥሩ እንዳልሆነ ትግሉ ወደ ኋላ እንደሚመለስ ስጋታቸውን ይገልጻሉ። አባጋዳ ጎበና እንደሚሉት ሁለቱ መሪዎች መካከል ንፋስ መግባቱን ሲሰሙ ኮሮሞ ሙራን የሃይማኖት መሪዎችና አባጋዳዎችም አንድ ላይ ሆነው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድንም ሆነ መከላከያ ሚኒስትሩ አቶ ለማ መገርሰን ለተናጠሎ ነው አንድ ላይ ለማገናኘት ያደረጉት ሙከራ ሳይሳካ ቀርቷል። ያለፈ አልፎ አሁን ወደፊት የሚቀር ብዙ ስለሆነ ሁለቱም ማገናኘት አስፈላጊ ነው ብለው እንደሚያስቡም ገልጿል አባጋዳ ያለፈው አልፎ አሁን ወደፊት የሚቀር ብዙ ስለሆነ ሁለቱን ማገናኘት አስፈላጊ ነው ብለው እንደሚያስቡ ገልጿል አባጋዳው በመሪዎቹ ዘንድ እናንተ ተሰሚነት ምን ያክል ነው የሚል ጥያቄ ቀረበላችሁ አባጋዳ ጎበና ሎሮሞ ህዝብ እንዳላችሁ ቅርበት የሚቀበሉትም የማይቀበሉትም አለ አባጋዳዎችን የሚፈልጉበት የሚጠቀሙበትና የሚንቁበት ቦታ እንዳለ ለማንም ግልጽ ነው ነበር መልሳቸው በመጨረሻም እንኳን ሐሳብ ነው የሚሰራ ሰውና እገርና እገር እንኳን ይጋጫል የሚሉት አባጋዳ ጎበና ችግሩ ይፈታል የሚል ተስፋ እንዳላቸው ገልጿል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሚኒስትርና የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ምክትል ሊቀመንበር አቶ ለማ መገርሳ የያዲገን ወህደት እንደማያምኑበት ከቪዮኤ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልስ መግለጻቸው ይታወቃል። መዋዱ ተከላ አይደለም ከሆነም በችኮላ መሆን የለበትም ወቅቱም አይደለም ያሉት አቶ ለማ በመደመር ፍልስፍናም እንደማይስማሙ ከራዲዮ ጣቢያው ጋር ባደረጉት ቃለ ምልስ ላይ መናገራቸው ተዘግቧል። አቶ ለማ ያዲግ ምክር ቤት የፓርቲያቸውን ውደት ባጸደቀ ጊዜ ምክር ቤቱ ስብሰባ ላይ ተገኝተው እንደነበር አስተውቀው ስለ ወደቱ ግን ለጣቢያው ከማብራራት ተቆጠዋል። አቶ ለማ መደመርን የተቃወሙበት ምክንያት ለቪዩኤ ሲያስረዱም በአጠቃላይ ከመጀመሪያ ጀምሮ እስከ መጨረሻ ድረስ የፓርቲው ውህደት በተመለከተ የተለየ ሐሳብ እንዳላቸው ተናግረዋል ይላል የቢቢሲ ዘገባ። ይበንዲ እንዳለ ብልጽግና ፓርቲን የተቀላቀሉ የያዲ ገህትና ጋር ድርጅቶች ፓርቲውም በይፋ መቀላቀላቸው ዛሬ በፊርማቸው አረጋግጧል። የያዲግ ሊቀመንበርና የፌዲሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ጨምሮ የፓርቲዎቹ ሊቃነ መናብርት ሚኒስትሮችና ከፍተኛ አመራሮች በፊርማ ስነ ስርዓቱ ላይ ተገኝቷል። የፊርማ ስነ ስርዓቱ ላይ ተገኝተው ፊርማቸውን ካኖሩት መካከል ዶክተር አብይ አህመድ ከኦዴፓ አቶ ደመቀ መኮንን ከአዴፓ ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል ከደህድን አቶ አህመድ ሽዴ ከሶዴፓ አቶ ኡመድ ኡጅሉ ከጋሃድን አቶ ኦርዲን በድሪ ከሃብሊ አቶ ሃድጓም ሳያ ከቤጉዴፓ ኢንጂነር አይሻ አህመድ ካፍዴፓ በተገኝቶ ፊርማቸው ናኑሯል። የብልጽግና ፓርቲ በእውነትና ዕውቀት ላይ ተመስርቶ ኢትዮጵያን የሚያሻግር አስተማማኝ ድልድይ መሆኑን ዶክተር አብይ በስነ ስርዓቱ ላይ ተናግሯል። ብልጽግና ፓርቲ ለማተና ዲሞክራሲ እንደምሮ ያዘ ፓርቲ መሆኑንም ላይ ተናገሩት። ፓርቲው ግልጽ ፕሮግራም እና የሚመረበት ገደም በማዘጋጀቱን ዶክተር አብይ አህመድ መናገራቸው ተዘግቧል። ፓርቲው ኢትዮጵያን ወደ ብልጽግና የሚያሻግር ያ10 አመት መሪ ቀድ ማዘጋጀቱም ተገልጿል።